Mesdames, Messieurs, je salue d'abord très chaleureusement nos amis de Lyon, avec qui Montréal partage plus de 40 ans d'amitié sincère et de collaboration transatlantique, fructueuse, privilégiée et durable. Montréal et Lyon, c'est une histoire de coopération et d'inspiration mutuelle qui se traduit de multiples manières. Et les entretiens Jacques Cartier sont un des vecteurs importants de cette relation. Je tiens à féliciter l'équipe du Centre Jacques Cartier, qui nous permet de poursuivre la tradition de ce grand rendez-vous France-Québec cette année, malgré la crise sanitaire qui sévit actuellement et qui nous empêche de nous réunir en chair et en os. Dans un contexte où les villes jouent un rôle grandissant, où elles deviennent des acteurs incontournables devant les enjeux internationaux et où de plus en plus de décisions se prennent à leur échelle, le partage d'expertise est plus que jamais essentiel. La crise climatique, tout comme la pandémie actuelle, exige de repenser nos villes. Il nous faut explorer de nouvelles façons de consommer, de produire, de travailler et de se déplacer. Nous devons migrer vers des modèles plus respectueux de l'humain et de son environnement, le tout en collaborant ensemble et en innovant. Et c'est tout à fait à l'image de ce que font les entretiens Jacques Cartier. Que ce soit en matière de mobilité durable, d'aménagement, d'habitation, de soutien à l'entrepreneuriat ou d'innovation territoriale et de villes intelligentes, les projets de collaboration entre nos deux villes se multiplient. Je suis donc persuadée qu'émergeront des échanges fructueux de cette semaine et des pistes de solutions innovantes et inspirantes. En terminant, je souhaite saluer et féliciter M. Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, et M. Grégory Doucet, maire de Lyon, qui ont tous les deux été élus lors des municipales de juin dernier en France. Ce sera pour moi et pour l'ensemble de mon administration un honneur de collaborer avec vous pour assurer la pérennité de cette grande relation d'amitié qui unit nos deux métropoles. Lorsque les conditions le permettront, ce sera un plaisir pour moi de vous accueillir à Montréal. Finalement, je souhaite aux participantes et aux participants de bons entretiens.